புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது தக்ஷயினி பாலு முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் இன்று முழு ஊரடங்கு கடைபிடிப்பு விதிமுறைகளை மீறி வெளியில் சுற்றியவர்களை எச்சரித்து அனுப்பிய காவல்துறையினர் குடிமைப் பணிகளுக்கான முதன்மை தேர்வு திட்டமிட்டபடி இன்று நடைபெற்றது ஊரடங்கை ஒட்டி சென்னையில் தேர்வு நடைபெறும் இரண்டு மையங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் முழு ஊரடங்கை ஒட்டி கிராமங்களுக்கு நேரடியாக சென்று விவசாயிகளிடம் பூ கொள்முதல் செய்த ஏற்றுமதியாளர்கள் மல்லிகை பூ கிலோ இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை விலை போனதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி நெல்லை பனகுடி ராமலிங்க சுவாமி கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளால் பக்தர்கள் இன்றி கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் அணைக்கரை பகுதியில் அறுவடை செய்த கரும்புகள் தேக்கம் கொள்முதல் செய்ய வியாபாரிகள் வராததால் விவசாயிகள் வேதனை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஆயிரம் ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி சேதம் உரிய இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை ஓமலூர் வட்டாரத்தில் கொத்தமல்லி சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஆர்வம் அதிக வருவாய் ஈட்ட வேளாண் துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் தைத்தேர் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் இன்று தொடங்கி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை பதினோரு நாட்கள் நடைபெறுகிறது திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் நான்கு லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு புதுச்சேரியில் ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் விடுமுறை மறு உத்தரவு வரும் வரை விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக கல்வித்துறை அறிவிப்பு வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனையில் மருத்துவர் செவிலியர் உட்பட இருநூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று அறுவை சிகிச்சைகள் ரத்து புற நோயாளிகள் பிரிவுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் இந்தியாவில் ஒமிக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் மேலும் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட குடிமைப் பணிகளுக்கான முதன்மை தேர்வுகள் திட்டமிட்டபடி இன்று நாடு முழுவதும் நடைபெற்றது விரைவில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெற உள்ள நிலையில் நாடாளுமன்ற பணியாளர்கள் நானூற்றி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பீகாரில் பதினோரு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதாக தெரிவித்த பிரம்மாதேவ் என்பவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் அரபிக் கடலில் இந்திய பகுதிக்குள் படகில் வந்த பத்து பாகிஸ்தானியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் செக் குடியரசில் சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி மீதான பயத்தை போக்க சுகாதார பணியாளர்கள் கார்ட்டூன் கதாபாத்திரங்களாக மாறி தடுப்பூசி செலுத்துகின்றனர் அடிலை சர்வதேச டென்னிஸ் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் ரோகன் போபண்ணா ராம்குமார் இணை சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது
ஐ பி எல் தொடருக்கு புதிய வீரர்களை ஒப்பந்தம் செய்ய லக்னோ அகமதாபாத் அணிகளுக்கு ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலிய அணிகள் இடையேயான நான்காவது டெஸ்ட் டிராவில் முடிந்தது வங்கதேசத்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டின் முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி முன்னூற்று ரன்கள் எடுத்துள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக இன்று முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் விதிமுறைகளை மீறி வெளியே சுற்றியவர்களை போலீசார் எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பினர் ஊரடங்கு எதிரொலியாக அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் மருந்து கடைகள் பால் கடைகள் தவிர அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன முழு ஊரடங்கையொட்டி ஈரோடு திருப்பூர் கோவை உள்ளிட்ட மூன்று மாவட்ட எல்லையான டானாபுதூர் சோதனைச் சாவடியில் போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் ஊரடங்கால் தமிழகத்தில் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது முழு ஊரடங்கு காரணமாக நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள இருபத்தி ஏழு மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்களும் இன்று கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை இதேபோல் நாகை நாகூர் வேளாங்கண்ணி சிக்கல் கீவளூர் திருமருகில் திருப்பூண்டி திருக்குவளை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அடைக்கப்பட்டு சாலைகள் மக்கள் நடமாட்டமின்றி காணப்பட்டது கேரளா மற்றும் தமிழக எல்லை பொள்ளாச்சியை அடுத்த கோபாலபுரம் மீனாட்சிபுரம் மற்றும் நடுப்புணி என ஆறு சோதனை சாவடி உள்ளது இந்த ஆறு எல்லை சோதனை சாவடிகளிலும் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் அத்தியாவசிய பொருட்கள் உள்ள வாகனங்கள் மட்டுமே எல்லைக்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன தூத்துக்குடியில் முழு ஊரடங்கு காரணமாக மாவட்டம் முழுவதும் முப்பது சோதனை சாவடிகளில் ஆயிரத்து இருநூறு போலீசார் பணியில் ஈடுபட்டனர் அத்தியாவசிய தேவையின்றி வெளியில் சுற்றுவோரை எச்சரித்ததுடன் சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் சார்பில் ஓசூர் மாநகரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சிறப்பு வாகன தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டு மூன்று வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது கடலூரில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் சாலைகள் மக்கள் நடமாட்டமின்றி காணப்பட்டது கடலூர் முக்கிய சாலைகளை கழுகு பார்வையில் காணலாம் பணிகளுக்கான முதன்மை தேர்வு திட்டமிட்டபடி இன்று நாடு முழுவதும் நடைபெற்றது ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐ பி எஸ் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான முதல்நிலை தேர்வு கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நடைபெற்றது இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கான முதன்மை தேர்வு நாடு முழுவதும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த தேர்வு மையங்களில் இன்று நடைபெற்றது நாடு முழுவதும் இருபத்தி நான்கு இடங்களில் இந்த தேர்வு நடைபெறுகிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னை எழும்பூரில் உள்ள பிரசிடென்சி பள்ளி மற்றும் சூளைமேட்டில் உள்ள ஜெயகோபால் கரோடியா அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகிய இரண்டு மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்றது இன்று முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படுவதையொட்டி தேர்வு மையங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன புதுவையில் கொரோனா பரவல் எதிரொலியாக ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கு மறு உத்தரவு வரும் வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுவையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக பள்ளிகளை மூட வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்த நிலையில் பள்ளிகளை மூடுவது குறித்து அமைச்சர் நமச்சிவாயும் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் கொரோனா தாக்கம் காரணமாக ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் மேலும் மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வழியாக பாடங்கள் நடத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டுமான 
பணிகளுக்கு மட்டுமல்ல வேறு பல துறைகளுக்கும் அளவீடுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம முன்னோர்கள் கைகளை கொண்டுதான் அளவெடுப்பாங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட கைகளும் வெவ்வேறு அளவில் இருக்கிறதால அளவுகோலை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நாலாயிரத்தி நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்னரே சிந்து சமவெளி நாகரீக மக்கள் அளவுகோல் கருவியை யூஸ் பண்ணதுக்கான ஆதாரம் இருக்குன்னு நான் பார்த்துக்கோங்களேன் கூலி உயர்வு கேட்டு கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் கோவை மாவட்டங்களில் தினசரி இரண்டு கோடி மீட்டர் காடா துணி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டுக்கு பிறகு விசைத்தறிகளுக்கான கூலி உயர்வு முழுமையாக கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் விசைத்தறியாளர்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலிருந்து புதிய கூலி உயர்வுக்கான கோரிக்கை வைத்து வந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதில் பல்லடம் ரகத்திற்கு இருபது சதவீதமும் சோமனூர் ரகத்திற்கு இருபத்தி மூன்று சதவீதமும் கூலி உயர்த்தப்பட்டது ஆனால் அதை அமல்படுத்தாமல் காலம் தாழ்த்தி வரும் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களை கண்டித்து காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் ஈடுபட்டனர் இதன் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு அறுபது கோடி ரூபாய் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் நான்கு லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் அருகே ஆயிரம் ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்கதிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளதால் தண்ணீரில் மூழ்கிய நெற்கதிர்களை விதை நிலிற்காக விவசாயிகள் அறுவடை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பெய்த தொடர் மழையால் புது ஊர் நேருபுரம் மேதலோடை வெள்ளையன் வலசை மொட்டையன் வலசை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்கதிர்கள் மழைநீரில் முழுமையாக மூழ்கி நெல்மணிகள் முளைத்து சேதமடைந்தன இதையடுத்து அடுத்த ஆண்டு விதை நெல்லின் தேவை அதிகமாக தேவைப்படும் என்பதால் மூழ்கிய நெற்கதிர்களை கூலியாட்களை வைத்து விவசாயிகள் அறுவடை செய்து பிரித்தெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கரும்புகளை கொள்முதல் செய்ய வியாபாரிகள் ஆததால் அறுவடை செய்த கரும்புகள் தேக்கமடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் கடும் டர் தஞ்சை மாவட்டம் அணைக்கரை நரசிங்கப்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பொங்கல் கரும்பு பயிர் விவசாயிடமிருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் கொள்வது வழக்கம் ஆனால் இந்த ஆண்டுக்கு பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் கரும்புகளை வாங்க முன்வரவில்லை ஏவு பயிர் செய்த நிலையில் கரும்புகள் தேக்கமடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கண்டனை தெரிவித்துள்ளனர் எனவே அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஓமலூர் காடையம்பட்டியில் சாகுபடி பணிகள் தொடங்கி விலையும் கணிசமாக உயர்ந்து வரும் நிலையில் கொத்தமல்லி விதைப்பு பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் காய்கறிகள் கீரைகளை சாகுபடி செய்வதற்கான உதவிகளை விவசாயிகளுக்கு செய்து வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் கொத்தமல்லியை சாகுபடி செய்ய விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கினர் அதனால் ஓமலூர் காடையம்பட்டி வட்டாரத்தில் உள்ள விவசாயிகள் கொத்தமல்லி சாகுபடி பணிகளை அதிகப்படுத்தி வருகின்றனர் ஒரே மாதத்தில் அறுவடைக்கு தயாராகி விற்பனை செய்ய முடியும் என்பதாலும் நல்ல விலைக்கு விற்பனையாகி கூடுதல் லாபமும் கிடைக்கும் என்பதாலும் விவசாயிகள் அதிக அளவில் கொத்துமல்லியை விதைத்து வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை மற்றும் வத்தலகுண்டு பகுதிகளில் அனைத்து கடைகள் சந்தைகளும் மூடப்பட்டன தொடர்ந்து நிலக்கோட்டை பூ மார்க்கெட்டிலும் வர்த்தகம் நிறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் ஏற்றுமதியாளர்கள் சிலர் மல்லிகைப்பூ ஜாதிப்பூ முல்லைப்பூ சம்பங்கி கோழிக்கொண்டை உட்பட அனைத்து வகையான பூக்களையும் ஒவ்வொரு கிராமங்களுக்கும் சென்று விவசாயிகளிடம் நேரடியாக கொள்முதல் செய்தனர் ஊரடங்கு நேரத்திலும் மல்லிகைப்பூவிற்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ ரூபாய் ஆயிரத்து ஐநூறு முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளால் பொது போக்குவரத்து இன்று தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுக்கோட்டையில் வட மாநிலத்தவர்களை ஊருக்கு வழியனுப்ப போலீசார் சொந்த வாகனத்தை பயன்படுத்தியது நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக தமிழகத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் ஒடிசா மாநிலத்திலிருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு கட்டுமான பணிகளுக்காக வந்திருந்த பதினாறு தொழிலாளர்கள் ரயில் மூலம் சொந்த ஊர் செல்ல தயாராகினர் 
இதனிடையே ஊரடங்கு காரணமாக போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால் நடந்து கொண்டிருந்தனர் இதை கண்ட கண்காணிப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் அவர்களை ரயில் நிலையம் செல்ல உதவி புரிந்தனர் இதையடுத்து போலீசாருக்கு சுற்றியவர்களுக்கு கபசுர குடிநீர் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழகத்தில் இன்று முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதையொட்டி திருவள்ளூர் நகரின் கீழ் ஈடுபட்டனர் அப்போது தேவையின்றி வெளியே சுற்றியவர்களை மடக்கிப்பிடி மேலும் வெளியே சுற்ற வேண்டாம் என எச்சரித்து அனுப்பினர் இன்று முழு ஊரடங்கு அமலில் வட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் நகராட்சியில் அந்த பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது பூ மார்க்கெட் அருகே உள்ள ஒரு வீட்டில் தடையை மீறி பூக்கள் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது இதனால் பூக்களை வாங்க ஏராளமான வியாபாரிகள் ஒரே இடத்தில் குவிந்ததால் தொற்றுமார் இருபது கிலோ பூக்களை அதிகாரிகள் பனர் அரசு உத்தரவை மீறி பூக்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து இ கே பள்ளி சாலையோரம் மீன் விற்பனை ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் பஜார் பகுதியில் உள்ள இறைச்சி கடையில் ஆய்வு செய்தபோது சுமார் ஐம்பது கிலோ எடை கொண்ட இறந்த கோழிகள் அப்புறப்படுத்தாமல் இருந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து இறைச்சி கடைக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இதேபோல் பெட்ரோல் பங்கில் முகக்கவசம் அணியாத பணியாளர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் இறுதியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அனைத்து பூக்களையும் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள விநாயகர் சிலைக்கு கொட்டி அபிஷேகம் செய்தனர் அண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு நகரில் முழுவீட்டவைகள் இயங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் செய்யாறு ஆற்றில் ஊரடங்கு மீறி வழக்கத்திற்கும் அதிகமாக மக்கள் கூடி துணி துவைத்தல் மற்றும் குளிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டனர் மேலும் சிலர் ஆர்வமுடன் ஆற்றில் குளித்து செல்பி எடுத்தனர் தகவல் அறிந்து விரைந்து சென்ற செய்யாறு போலீசார் கூடியிருந்த மக்களை எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர் மழையால் சேதமடைந்துள்ள சாலைகளை சீரமைத்து தரக்கோரி நமது புதியகம் தொலைக்காட்சியின் இளம்படை வீரர் சஹானா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சென்னை வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள சாலைகள் மழை பெய்யும் போதும் ரெட்டேரியிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் போதும் சேதமடைவது வாடிக்கையாக உள்ளது நீண்ட நாட்களாக தேங்கியிருக்கும் மழை நீரால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு சிறு சிறு விபத்துகளும் நிகழ்வதாக குறிப்பிடும் சஹானா இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் என் பேர் சஹானா நான் இளம் படையிலேருந்து பேசுகிறேன் நான் இப்போது வடபெரும் பக்கமில் இருக்கேன் மழை வந்துச்சுன்னா புலர் ஏடி திறந்து விட்டால் தண்ணி போக வழி இருக்குது ஆனால் ரெட்டேரியில் திறந்து விட்டால் தண்ணி போக வழி இல்லாமல் ஒரு மேடு பள்ளமாக தண்ணி தேங்கி நிற்கிது மேடு பள்ளமாக குழி இருக்குது ஒரு டிராஃபிக் ஜாமாகவும் இருக்குது நம்ம எங்கேயாவது அர்ஜென்ட்டாக வெளில போகணுன்னாலும் அவங்க ஒரு குழியாக மேடு பள்ளமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் போக முடியல தண்ணி போகிறதுக்கு அவங்க வழியும் இல்லை நம்ம இதுக்கு ஒரு நடவடிக்கை எடுத்து தண்ணி போக வழி இப்போ சரி பண்ணி நம்ம டிராஃபிக் ஜாம் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணணும் செய்திகள் தொடர்கின்றன வெளி மாநிலத்திலிருந்து வேலூருக்கு சாதாரண சிகிச்சைக்காக வருபவர்களை மருத்துவமனையிலும் விடுதிகளிலும் அனுமதிக்க வேண்டாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் வெளி மாநிலத்திலிருந்து சிகிச்சைக்காக ஆயிரம் பேர் வரை வருவதால் தங்கும் விடுதிகள் நிரம்புவதாகவும் எனவே வெளி மாநிலங்களிலிருந்து சாதாரண சிகிச்சைக்காக வருபவர்களை மருத்துவமனைகளிலும் விடுதிகளிலும் அனுமதிக்க வேண்டாம் என அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளார் மேலும் வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உட்பட சுமார் இருநூறு பேருக்கு கடந்த பதினைந்து நாட்களில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் பலர் குணமடைந்த நிலையில் சிலர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுகுறித்து சிஎம்சி நிர்வாகத்தினரிடம் கேட்டபோது தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற இணைய வழி முன்பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நோயின் தீவிரத்தை பொறுத்து சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே திட்டமிட்ட அறுவை சிகிச்சைகள் மட்டுமே நடைபெறுவதாகவும் புதிதாக அறுவை சிகிச்சை செய்வதை ரத்து செய்துள்ளதாக சிஎம்சி மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு தன்னை கடித்த பாம்பை உயிருடன் இளைஞர் ஒருவர் கொண்டு வந்ததால் நோயாளிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த மல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜா தனது நிலத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது திடீரென நான்கடி நீளம் உள்ள கட்டுவிரியின் பாம்பு அவரை கடித்துள்ளது பின்னர் தன்னை கடித்த பாம்பை உயிருடன் பிடித்து பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் அடைத்து ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக சென்றுள்ளார் இந்த நிலையில் சிகிச்சை பெறுவதற்காக அரசு மருத்துவமனையில் காத்திருந்த நோயாளிகள் பாம்பு உயிருடன் இருந்த பாம்பை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனா்
இந்த நிலை சிகிச்சை பெறுவதற்காக அரசு மருத்துவமனையில் காத்திருந்த நோயாளிகள் உயிருடன் இருந்த பாம்பை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் பின்னர் பாம்புடன் வந்த இளைஞருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர் இதனால் மருத்துவமனையில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடலூருக்கு உடலில் சாராய பாக்கெட்டுகளை கட்டிக்கொண்டு கடத்த முயன்ற நபர் போலீசில் வசமாக சிக்கிக் கொண்டார் ஊரடங்கை ஒட்டி நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது சந்தேகிக்கும்படி வந்த நபரை சோதனை செய்ததில் கவச குண்டலம் போல் உடல் முழுவதும் புதுவையில் வாங்கிய சாராய பாக்கெட்டுகளை கட்டிக்கொண்டு கடத்த முயன்றது உறுதியானது இதனையடுத்து காவல் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில் அவர் வெள்ளக்கரை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பது தெரிய வந்தது சேலத்தில் அத்தியாவசிய கடைகளை தவிர வணிக நிறுவனங்கள் போக்குவரத்து மற்றும் அனைத்து கடைகள் முழுவதும் ஊரடங்கால் இயங்கவில்லை ஆனால் மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவின் பேரில் சேலம் மாவட்டத்தில் பதினோரு உள்ளவர் சந்தைகள் வழக்கம் போல இயங்கின இந்நிலையில் எடப்பாடி நகராட்சி அலுவலர்கள் பணியாளர்களுடன் சென்று உள்ளவர் சந்தையை மூட அறிவுறுத்தினர் ஆட்சியர் அனுமதி அளித்த நிலையில் மூட கூறியதால் சேலம் மாவட்ட வேளாண் அதிகாரிகள் நகராட்சி ஊழியர்களிடம் உள்ளவர் சந்தைக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது குறித்து கூறியதை அடுத்து நகராட்சி அலுவலர்கள் சென்றனர் புதுக்கோட்டையில் தடையை மீறி மொய் விருந்து நடத்துவோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல் கண்காணிப்பாளர் எச்சரித்துள்ளார் புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற வாகன தணிக்கை குறித்து புதிய பேருந்து நிலையம் பழைய பேருந்து நிலையம் கீழ ராஜவீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் நிஷா பார்த்திபன் ஆய்வு செய்து போலீசாருக்கு அறிவுரைகளை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த இரு நாட்களில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக இதுவரையில் இருநூற்றி ஐம்பது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கண்டிப்பா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம அறிவிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி மொய் விருந்து நடக்கக்கூடாதுன்னு எங்கேயாவது நடந்தா வீல் ரெஜிஸ்டர் கேஸ் அண்ட் யார் மேல கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்றோமோ அவங்க மேல கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ஊரடங்கு காரணமாக சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தமிழக கர்நாடக எல்லையில் உள்ள பண்ணாரி சோதனைச் சாவடியில் கர்நாடகாவில் இருந்து கை குழந்தையுடன் காரில் தம்பதி வந்தனர் அவர்களிடம் போலீசார் விசாரித்த போது குழந்தைக்கு உடல்நலம் சரியில்லாததால் திருப்பூர் மருத்துவமனை செல்வதாக கூறினர் உரிய ஆவணம் இல்லாமல் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியதால் போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து விசாரித்ததில் அவர்கள் உறவினர் வீட்டிற்கு செல்ல வந்ததாக தெரிவித்தனர் பொய்யான காரணம் சொல்லி செல்ல முயன்ற தம்பதியை போலீசார் எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பினர் செய்திகள் தொடர்கின்றன தூத்துக்குடிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை மகிழ்விக்கும் வகையில் தருவை குளம் சூழல் சார் சுற்றுலா பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தேசிய அளவில் வனத்துறை சார்பில் நடந்த ஆய்வு பட்டியலில் சிறந்த சூழல் சார்ந்த பல்லுயிர் பெருக்க தலமாக தருவை குளம் கடற்கரை தேர்வு செய்யப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து தருவை குளம் கடற்கரையை மேம்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன தற்போது அந்த பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது தருவை குளம் சூழல் சார் கடற்கரை பூங்காவில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு புதுவித அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் குறைந்த கட்டணத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது பவளப்பாறைகள் மற்றும் கடல்வாழ் உயிரினங்களான கடற்பசு கடல் பொருட்கள் கடல் விளாங்கு கடற்குதிரை சிங்கி இறால் மெல்லுடலிகள் உட்பட பல்வேறு வகை உயிரினங்களை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிக்க அடிப்பாகத்தில் கண்ணாடி இழை பொருத்தப்பட்டு படகுகளில் கடலுக்குள் சுற்றுலா அழைத்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்காக பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் பிரத்யேகமான படகுகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன மேலும் கடற்கரையில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்கும் விதமாக தருவை குளம் கடற்கரை முழுவதுமே பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு இல்லாத பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தீவுகளுக்கு சுற்றி பார்க்கற மாதிரியும் கடலுக்கு அடியில் இருக்கிற பவளப்பாடைகள் விரல் ஜல்லிகள் கொஞ்சம் அரிய வகை உயிரினமான கடல் குதிரை ஆம் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து பொருட்கள் வந்து உயிரினங்கள் வந்து கடலுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அதையும் பார்க்கறதுக்கு வசதியாக இந்த சூழல் சார்ந்த சுற்றுலா அப்படின்னு சொல்லி வனத்துறை மூலமாக ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை என்ன செய்யப்படுறாங்கனாக்கா படகு இரண்டு படகு விடுறாங்க இந்த படகுல வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பனிரெண்டு பேர் வந்து பயணம் செய்யக்கூடிய அளவில் இருந்து அந்த படகுல போய் இதை வந்து சுற்றி பார்க்குற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இதற்கான ஆயத்த பணிகள் வந்து கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே வந்து வனத்துறை மூலமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு 
அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டுவது மட்டுமின்றி அப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தினை மேம்படுத்தும் முயற்சியாகவும் இது அமையும் என கருதப்படுகிறது கன்னியாகுமரியில் பூதப்பாண்டி பூதலிங்க சுவாமி கோவிலில் தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு கொடியேற்றம் நடைபெற்றது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த இன்று முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற கோவில்களில் ஒன்றான பூதப்பாண்டி பூதலிங்க சுவாமி கோவிலில் கொடியேற்றத்தை பக்தர்கள் இன்றி நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஆனால் கோவிலில் கொடியேற்றத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனால் தொற்று பரவும் சூழல் ஏற்பட்டது ஊரடங்கு நேரத்தில் பக்தர்கள் ஓரிடத்தில் திரண்டது சமூக ஆர்வலர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய இதற்கு போலீசார் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோவிலில் தைத்தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு இன்று கொடியேற்றம் நடைபெற்றது ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் சுவாமி திருக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தைத்தேர் உற்சவம் நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டுக்கான உற்சவம் இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதனை முன்னிட்டு நம்பெருமாள் மூலஸ்தானத்திலிருந்து அதிகாலை மூன்று நாற்பத்தைந்து மணிக்கு புறப்பட்டு நான்கு பதினைந்து மணிக்கு கொடியேற்ற மண்டபம் வந்தடைந்தார் அதனையும் தொடர்ந்து அர்ச்சகர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடி படத்திற்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு மேளதாளம் முழங்க கொடியேற்றம் நடைபெற்றது உற்சவ நாட்களில் நம்பெருமாள் தினமும் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்க உள்ளார் தைத்தேர் உற்சவ நிகழ்வில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி அர்ச்சகர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்வார்கள் என திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் பணகுடி ராமலிங்க சுவாமி கோவில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றம் பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்றது அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தைப்பூச திருவிழா பத்து நாட்கள் கொண்டாடப்படும் ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக திருவிழாவில் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது சுவாமி மற்றும் அம்பாளுக்கு சிறப்பு யாகசாலை பூஜை செய்த பின்னர் கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டது கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் பக்தர்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் மற்றும் தெப்பத் திருவிழா மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதி வழங்கினால் நடைபெறும் என்று கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் இன்று முழு ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் பழனி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் டாஸ்மாக் பார்களில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் பழனி ரயில்வே பீடர் ரோடு வையாபுரி குளம் டாஸ்மாக் உள்ளிட்ட பார்களிலும் புறநகர் பகுதிகளான சண்முக நதி கொடைக்கானல் ரோடு உள்ளிட்ட பார்களிலும் சில்லறை மது விற்பனை காலை முதலே அதிக அளவில் நடைபெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது அத்தியாவசிய தேவைக்கு வெளியே வரும் பொதுமக்களை கண்காணிக்கும் போலீசார் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனைகளை கண்டுகொள்ளவில்லை என்று அந்த பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டாமல் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது கொடைக்கானல் நகர்பகுதி முழுவதும் ஊரடங்கால் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது வார இறுதி நாட்களில் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்து காணப்படும் ஆனால் தற்போது இந்த கட்டுப்பாட்டால் சுற்றுலா பயணிகள் முழுவதுமாக கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறினர் இதனால் சுற்றுலா தொழிலை சார்ந்தவர்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான சிங்காரப்பேட்டை சாமல்பட்டி கல்லாவி போன்ற காவல் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட அனைத்து கிராமங்களிலும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது இதன் காரணமாக ஊத்தங்கரை டிஎஸ்பி அலெக்சாண்டர் தலைமையிலான போலீசார் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஆய்வு செய்தனர் ஊரடங்கால் ஊத்தங்கரையில் எப்பொழுதும் பரபரப்பாக காணப்படும் நான்கு முனை சந்திப்பு பேருந்து நிலையம் கல்லாவி சாலை காய்கறி மார்க்கெட் போன்ற பகுதிகள் வெறிச்சோடியது
ஊரடங்கு காரணமாக வெறிச்சோடி காணப்பட்ட கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் பேருந்து நிலையத்தை போர்க்கால அடிப்படையில் சுத்தம் செய்யும் பணியில் நகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர் பயணிகள் இருக்கை பயணிகள் காத்திருப்பு கூடம் நிழல் குடை உள்ளிட்டவைகள் கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டது பணியில் நகராட்சி ஆணையாளர் தலைமையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட துப்புரவு பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள போலீசாருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஏதுவாக நாகர்கோவிலில் உள்ள ஆயுதப்படை மைதான வளாகத்தில் சிறப்பு கொரோனா கவனிப்பு மையம் செயல்பட துவங்கியுள்ளது சென்னை வலசரவாக்கத்தை அடுத்த காரம்பாக்கம் பகுதியில் நபர் ஒருவர் லாரியில் கரும்பு கொண்டு வந்து இலவசமாக வழங்குவதாக தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து அதனை வாங்க பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் ஒரே நேரத்தில் கூடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனை மாநகராட்சி அதிகாரிகளும் போலீசாரும் கண்டுகொள்ளாதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தற்போது இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்